chương trình này được bảo trợ bởi Chin và Kim Thư Jewelry nơi duy nhất bán vàng 4 số 9 của hình bản đồ Việt Nam 7149859999 và 7146577866. EV Princess Cosmetics, sản phẩm làm đẹp làn da của phụ nữ trên toàn thế giới. 408 509 4480 714 756 1070. Happy Too Easy chuyên bán nẹp cao su cứng chống đau lưng sản xuất tại Mỹ 714 897 6100 và 714 487 7889. Blazing Shabu Shabu lẩu băng truyền on you can eat 714 591 5311 591 5311. Học khu Huntington Beach Union High School District. Phở 86 truyền thống từ năm 1985 hương vị vượt thời gian 714 839 4591. Để không còn bị đau lưng hoặc nhức vai khi thức dậy vào mỗi buổi sáng, xin mời đến ngay với Magic Mattress 714 777 5777. Elan Japan chuyên cung cấp dịch thảo sản xuất 100% tại Nhật 714 787 9362. Hai bánh xóa sụp mặt Muffin Quick Eggs chỉ có 5 đồng 50 cent tại McDonald's. Giá cả và địa điểm có thể khác nhau giá bình thường nếu mua một cái. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục với phần thứ tư của chương trình Cà Phê Sáng của Lý Đô Sài Gòn TV. Thưa quý vị, à, nếu như thỉnh thoảng chúng ta thấy cái điện thoại mình ren lên với những cái cuộc gọi à, không mời mà gọi đó, tức là những cuộc gọi quảng cáo hay là những cuộc gọi à, scam đủ thứ hết, mình bực bội. Nhưng mà một cái thống kê mới cho thấy đó là trong tháng 9, trong tháng 9 của năm 2023, những cái cuộc gọi là người ta gọi là robot nó gọi đó, robot nó gọi đó. 4.3 tỷ Cuộc điện thoại tự động như vậy đó, nó gọi vào các cái số điện thoại ở trên nước Mỹ. Nhưng mà theo một cái danh sách mà họ liệt kê ra để mà thấy những cái thành phố nào ở Mỹ, 20 thành phố bị những cái cuộc gọi này gọi nhiều nhất, rất là may mắn. Không có thành phố nào rơi vào tiểu bang California hết. Đó, à, nhiều nhất là ở Louisiana nè, là có mấy thành phố trong đó ba thành Rouge nè. Rồi ở San Antonio ở Texas cũng là một trong những thành phố mà bị nhiều cái cuộc gọi tự động này. À, nhiều lắm quý vị, rồi Alabama cũng có, rồi Georgia, ở Florida thì ở chỗ Tampa cũng nhiều, nơi đây người Việt mình sống cũng nhiều. Rồi nhiều nơi ở South Carolina, North Carolina, 20 thành phố này là nơi có cái số lượng những cái cuộc gọi tự động, gọi robot nó gọi vào nhiều nhất. Nhưng mà đưa ra cái này để người ta muốn nói cái gì? Khi mà quý vị thấy những cái cuộc gọi đến cái số điện thoại của mình mà nó đâu không có nằm ở trong cái friend list của mình thì không nghe. Dĩ nhiên có những cái cuộc gọi ví dụ như từ văn phòng bác sĩ hay là người ta gọi người ta nhắc quý vị về cái gì đó ờ, thì mình chỉ nghe thôi rồi xong rồi hết. Nó không có yêu cầu quý vị phải trả lời để confirm một cái gì. Cho nên họ nói khi nào mà quý vị bắt điện thoại lên quý vị nghe những cái câu hỏi rồi quý vị những câu mà cần quý vị có trả lời trong đó có chữ yes hay là có quý vị phải thận trọng tại vì đôi khi á uh, nó làm một cái dạng như vậy nó hỏi như thế này quý vị nói là ừ yes nhưng mà thật ra ẩn trong đó là một cái câu hỏi khác để quý vị ồ oh, cái này lúc quý vị confirm là yes rồi nha tôi gõ vô để nó nó chuyển qua một cái hình thức gian lận khác cho nên là khi nào quý vị nhận được những cuộc gọi, cuộc gọi mà mình không có quen biết mà người ta hỏi ờ, có phải không mà mình nói phải cái chữ yes đó nó, nó quan trọng vô cùng còn trả lời không không á, thì cái chuyện đó là không có sao nhưng mà yes là cẩn thận cho nên uh, điều uh, an toàn nhất vẫn là quý vị khi thấy những cái cuộc gọi mà mình không có trông đợi á, thì thôi đừng bắt luôn cho nó an toàn còn cái chuyện mà nhiều người bây giờ nói là những cái cuộc gọi này nó đông như quân nguyên vậy đó cho nên người ta cứ lấp lấp từng cái số đó lấp hoài không nổi cho nên ignore nó luôn khỏi khỏi quan tâm có những cái cuộc gọi nó gọi mình vào ngày cuối tuần nữa mà em nghĩ rằng là những cái cơ quan những cái cơ sở thương mại hay là những cái cơ quan của chính phủ thì chẳng bao giờ người ta gọi mình vào những cái ngày thứ bảy chủ nhật cả ừ. mà nhiều người những cái ông bà lớn tuổi thưa quý vị không có biết khi mà cầm điện thoại lên mà nghe những cái cuộc gọi đó thì là À, rất là sợ tại vì nhiều người người ta không biết tiếng Anh nữa người ta nghe có chuyện gì rồi xảy ra cho con cái hoặc con cháu mình không thì bắt lên nghe là vẫn bị gạt rất là nhiều và đây là một trong những cái cái thông tin mà lại thấy thấy cũng rất là ý nghĩa nếu quý vị nào mà chúng ta mà mà thường là bị gọi nhiều thì đây là một cái kinh nghiệm để mà chúng ta có thể từ chối cuộc gọi có nghĩa là khỏi bắt là nó an toàn nhất đúng khỏi khỏi <cười> quan tâm tới tại vì gọi đến nhiều người làm email cũng vậy nha quý vị tự nhiên quý vị có một cái gói hàng hay là bây giờ một cái cách mới nữa là gì 
à, thấy cái um, Amazon á, có một cái thẻ tín dụng của vị đang trả hàng cho Amazon thì đây có phải là quý vị trả tiền hay không thì quý vị vào để confirm no way không mua khỏi quan tâm luôn chứ không cần phải nói rằng là mình nhiều người có cảm giác rằng ồ thẻ đụng đến túi tiền của mình là quan trọng nhất thì sẽ vào trả lời không tôi không mua cái này cũng dính à cho nên là nó hết mà những cái gì công, công nhận là mấy tụi lừa gạt nó 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 phân tích rất là kỹ và nó để ý từng cái chi tiết một để mà nó gạt chúng ta AT&T nó cũng lấy của AT&T nó gạt người ta rồi của Facebook nó cũng gạt Amazon cũng gạt nữa AT&T là cái, nó để cái chữ là ATT chứ không ừ. có cái chữ N trong đó rồi chúng ta cứ tưởng là chúng ta mua đồ của những cái nơi đó là chúng ta cần phơm là chúng ta dính cái à, cái thưa quý vị nói đến cái công nghệ AI À, khi mà nhắc đến AI thì chúng ta, một số người mà khi mà chúng ta nói đến AI chúng ta không có tìm hiểu kỹ đó, chúng ta chỉ biết à đó là một cái trong những cái công nghệ mà nó nó gọi là trí tuệ nhân tạo. Chúng ta chỉ biết nôm na như vậy thôi. Chúng ta biết là hiện nay là nó cũng là ăn sâu vào trong đời sống của con người, công việc và những cái, cái, cái công nghệ mà hiện nay nó giải quyết, nó giúp con người rất là nhiều. Nhưng mà ngày hôm nay Lê Thái đưa đến quý vị một cái công nghệ AI mà thật sự là khi mà đọc cái này mình cũng hết hồn, không nghĩ là tại sao mà AI nó làm được như vậy. Đó là cái AI thưa quý vị công nghệ này nó chẩn đoán bệnh tiểu đường từ cái giọng nói của chúng ta chỉ sau 10 giây thôi. Wow. Có nghĩa là khi mà chúng ta phát lên cái giọng nói của chúng ta trong vòng 10 giây là nó biết là quý vị có bị tiểu đường hay không, tiểu đường hoặc là tiểu muối. Thành ra là à, cái này là nó vui thôi thưa quý vị. Thì đây là một cái trong những cái công nghệ AI nó rất là hay. À, cái công nghệ này là một cái công nghệ mới có thể phát hiện bệnh tiểu đường tiếp 2 trong từ 6 cho đến 10 giây bằng cách là chỉ có nghe giọng nói của người bệnh thôi. Và nghiên cứu này do Clist Lab thực hiện và được xuất bản ở trên cái tạp chí là Mayo Clinic of Proceeding vào giữa tháng 10 vừa qua. Và các nhà khoa học người ta nói rằng là tỷ lệ chẩn đoán chính xác là 89% ở nữ giới và 86% đối với nam giới. Và nghiên cứu này nó cũng nhấn mạnh cái sự khác biệt là trong giọng nói của những người mắc và không mắc bệnh tiểu đường tiếp 2 đó, nó có thể thay đổi theo cách là cộng đồng y tế nó sàng lọc bệnh theo cái cái công nghệ mà AI nó phân tích rất là hay. Và hiện nay thì AI nó phân tích được 18.000 cái bản ghi âm và tìm ra hơn là 14 điểm khác biệt về âm thanh giữa những người mắc bệnh và những người khỏe mạnh. Và những cái tình nguyện viên để mà vào trong cái nghiên cứu này, thưa quý vị, người ta cũng được yêu cầu là cung cấp những cái dữ liệu sức khỏe cơ bản như là chiều cao, độ tuổi và cân nặng. Và cái công nghệ này nó có thể là xử lý những cái cảm nhận, những cái tín hiệu có nốt cao trong cái độ giọng nói mà tai người nghe, những cái người con người của chúng ta không thể nghe được. Và theo đó thì những cái âm thanh ẩn dấu đó nó cung cấp những cái manh mối cần thiết để mà cho các công nghệ AI này nó chẩn đoán được cái bệnh và những cái hoạt động sức khỏe của chúng ta chỉ qua cái giọng nói của chúng ta trong vòng từ 6 đến 10 giây mà thôi. À, tuy nhiên thì khi mà quý vị mà làm cái công nghệ này thì bắt buộc là chúng ta phải nhịn đói trong vòng là từ 8 cho đến 12 giờ trước khi mà À, cái công nghệ AI này nó xét nghiệm bệnh tiểu đường của chúng ta qua giọng nói và chị Lan phải công nhận là AI nó quá kinh khủng cho, cho đến thời điểm tại. Dạ yeah, kinh khủng nhưng mà mình vẫn nghĩ cái đầu con người ta kinh khủng hơn tại vì người ta kinh khủng mới chế tạo ra được <cười> biết ra được những cái 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 software AI nó như thế nào vân vân. À, thưa quý vị à, bản tin à, cuối cùng của chương trình ngày hôm nay là một bản tin à, để cho thấy rằng là người ta có thể yêu thương yêu ở mọi lứa tuổi khi mà hai ông bà cụ này 96 tuổi rồi vừa kết hôn ở trong viện dưỡng lão à, à, nó rất là à, chuyện rất là dễ thương cả hai người đều đã có gia đình rồi và à, chồng và vợ của hai người này cũng đã qua đời nhiều năm trước đó họ có con đàn cháu đóng rồi bây giờ họ vào viện dưỡng lão thì sau khi vào viện dưỡng lão rồi thì à, ông cụ này Lần đầu tiên là nhìn thấy bà này là cách đây vài năm trước rồi Là đã thấy mê bà rồi bởi vì bà chơi pizza rất là giỏi Ngục ngã <cười> yeah. còn, mà còn bà cụ này á thì lại là mê tiếng đàn viêu lông của ông cụ này à, Cả hai người ở trong một cái trung tâm, ở một cái viện dưỡng lão uh, Cedar Lex ở uh, Kansas, ở bên uh, tuổi bang đó Thì thế là sau vài năm rồi họ quyết định rằng là họ làm tổ chức lễ cưới À, để à, giống như một cái niềm vui tuổi già có người để bầu bạn có người để chuyện trò à, thì qua cái này người ta thấy rằng là wow yêu đương là không có tuổi có những người thì người ta yêu từ năm 10 18 20 có người hỏi là bắt đầu tình yêu đầu tiên từ lúc nào đó là từ lúc 7 tuổi <cười> 7 tuổi yêu cái gì 
<cười> yeah, nhưng mà có người đó 96 tuổi vẫn còn yêu được Cho nên là vậy là còn thở là còn yêu Dạ vâng, còn thở còn yêu <cười> Cảm ơn Lê Thái đã đến với chương trình Cà Phê Sáng ngày hôm nay Cảm ơn sự theo dõi của quý vị à, Hẹn gặp lại quý vị vào chương trình tuần tới Và một lần nữa xin mời quý vị sẽ đến Phước Lộc Thọ Vào trưa ngày mai từ 2 giờ đến 4 giờ Để xem chương trình à, Đơn ca tài tử cải lương à, Dứt hận thù gieo yêu thương và sau chương trình Cà Phê Sáng sẽ là chương trình Thời sự Thế Giới với sự trình bày của Hoàng Trọng Thị và Thảo Yên. Quý vị tiếp tục giữ làn sóng của Đi Đô Sài Gòn TV để theo dõi các chương trình thường lệ của đài. Và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình ngày mai.